প্রতিদিনই খবরের কাগজে চোখ রাখলেই খুন ধর্ষণ লুটপাট ইত্যাদি নেতিবাচক খবর শুনতে শুনতে আমাদের মনের উপর যখন চাপ বাড়তে থাকে যখন ভাবি আমাদের সমাজটি হয়তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এমন সব ভাবনার মাঝেও আমাদের অজানা অনেক মানুষ তাদের কাজের মধ্য দিয়ে মনে করিয়ে দেয় আসলে মানুষ মানুষেরই জন্য আজ সঞ্চয় স্বাবলম্বন অনুষ্ঠানে শুনব এমন একজন মানুষের কথা যিনি ব্যবসার পাশাপাশি সাহায্য করে যাচ্ছেন সমাজের দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের তিনি হলেন খুলনার ডুমারিয়ার তাপস রাহা দারিদ্রের সঙ্গে বসুতি ছিল তাপস রাহার পরিবারের টাকা পয়সার ঘাটতি মেটাতে বিভিন্ন কাজ করতে হয়েছে তার বাবা শান্তিপথ রাহাকে অংশীদারি ভিত্তিতে তিনি ব্যবসা চালাতেন পরিবারে বাড়তি উপার্জনের জন্য তখন স্কুল পড়ুয়া তাপস বিভিন্ন বেকারি থেকে ভাঙা বিস্কুট কম দামে কিনে তা বিক্রি করতেন বাবার বেকারির সামনে কিন্তু হঠাৎ করে দু সালের দিকে অংশীদারি ব্যবসার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বন্ধ হয়ে যায় তার বাবার ব্যবসা আট সদস্যের পরিবারটিতে নেমে আসে দারিদ্রতার ছায়া এই সময় তাপস সাহা টেস্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেও পারিবারিক আর্থিক দুর্দশার কারণে পড়াশোনা বন্ধ করার কথা নিজেই ভাবেন পরিবারকে সাহায্য করার জন্য তিনি আবার নতুন করে ব্যবসা শুরু করেন বাবার সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া বেকারি দোকানটিতে মূলত বিভিন্ন বেকারি থেকে বাঙা বিস্কুট কম দামে কিনে এনে বিক্রি করতে থাকেন তাপস এরপর এক দশকের বেশি সময় ধীরে ধীরে শ্রম দিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলেন ছোট এই বেকারিটি বাবার দেওয়া নামটি পরিবর্তন করেনি দোকানের চার ভাইয়ের মধ্যে মেজুবাই ছাড়া বাকি সবাই তাকে সাহায্য করেছেন তবে বড় ভাই ও তাপস রাহা নিজে লেখাপড়া করার সুযোগ না পেলেও ছোট ভাইকে লেখাপড়া করিয়েছেন শিশুকাল থেকে লেখাপড়া করতে ভালোবাসতেন তাপস বছর শুরুতে যখন নতুন বই দেওয়ার সময় দারিদ্রতার কারণে বাবা করতে পারেনি অর্থের ব্যবস্থা তাই পঞ্চাশ টাকা দিতে না পারায় পুরাতন বই বুকে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির পথে ছুটে এসেছেন দশ বারো বছরের তাপস সেদিন অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন কিশোর তাপস ছোট প্যাকারির ব্যবসার মাধ্যমে দারিদ্রতাকে হার মানিয়ে তিনি আজ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সমাজের আরও অনেক দরিদ্র শিক্ষার্থীদের এই দোকান থেকেই তিনি প্রতি মাসে তিরিশ জন থেকে পঞ্চাশ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে খাতা কলম দিয়ে থাকেন শুরুটা দু হাজার সালের জানুয়ারি মাস থেকে সেই বছর থেকে তিরিশ জন দরিদ্র শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে একটি করে বাংলা ইংরাজি অঙ্ক খাতা এবং একটি করে কলম দেওয়া শুরু করেন তিনি সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের যেন নতুন খাতার সাদা চমকের পাতার আনন্দের সঙ্গে লিখতে পারে এই ছিল তার ভাবনা স্থানীয় শিক্ষকদের সাথে কথা বলে তাপস খুঁজে বের করতেন এমন সব দরিদ্র পরিবারের শিশুদের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও যোগাযোগ করতেন তার সঙ্গে এভাবেই দু হাজার থেকে দু সালের শুরুতে উপকরণের সংখ্যা বেড়ে যায় উপর পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়িয়েছেন তিরিশ থেকে পঞ্চাশ জনে তিনি মালিক হলেও শ্রমিকদের সাথে হাতে হাত লাগিয়ে ময়দা মাখেন গরম চুল্লিতে থরে থরে ট্রে সাজিয়ে কেক বিস্কিট তৈরি করেন নকশা ফুটিয়ে তুলেন কেকের উপর তিনি আজ একজন সফল ব্যবসায়ী তার কাজের ধৈর্য ও দারিদ্রতাকে জয় করার প্রবল ইচ্ছা শক্তি আজ তাকে সাফল্যের পথে নিয়ে এসেছে তাই জীবনে সফল হতে প্রয়োজন ইচ্ছা শক্তি কোনো কাজকে ছুটো না করে দেখে যে যে কাজই করছি না কেন সেই কাজকে আমরা যদি আমাদের ভালোবাসা ও সফল হওয়ার প্রবল ইচ্ছা শক্তি থাকে তাহলে আমরা তাপস রাহার মতো জীবনে সফল হতে পারব তাই বন্ধুরা আমরা যে যেই কাজই করছি না কেন সেই কাজকে ভালোবেসে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি তাহলেই একদিন আমরা সফলতার মুখ দেখতে পারব